I've fallen in love with I love. I love you. El wow. स्थिति है के गंगा पुत्र भीष्म गुरुवर द्रोणाचार्य कुल गुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर जानते हैं कि होने वाले द्यूत का परिणाम क्या होने वाला है और ये जानकर भी सभी चुप हैं इन सब के मुंह पर मौन का ताला लगा हुआ है भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो द्रोण और कृपाचार्य के होठों को धृतराष्ट्र के नमक ने सी रखा है अन्य लोग न जाने कितनी मर्यादाओं में जकड़े हुए द्यूत गृह में राजाओं और महाराजाओं का आना देख रहे हैं
उज्ज्वल भीष्म पितामह कुल गुरु कृपाचार्य गुरुवर द्रोणाचार्य और महामंत्री विदुर पधार रहे हैं आइए दादा स्थान ग्रहण कीजिए युवराज दुर्योधन गंधा नरेश शकुनि अंगराज कर्ण और राजकुमार दुशासन पधा रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने अनुजों सहित पधा रहे हैं प्रणाम पितामह प्रणाम कुलगुरु प्रणाम आचार्य प्रणाम काकाश्री प्रणाम मामाश्री आयुष्मान भव पांडु पुत्रो आयुष्मान भव प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता श्री विजयी भव ये क्या सम्राट ये आशीर्वाद देकर तो आप क्रीड़ा के आरंभ होने से पहले ही हार गए दुर्योधन अनुज है मामा श्री उसकी विजय भी मेरी विजय है अवश्य सावधान हस्तनापुर नरेश भरतवंश मणि महाराज धृतराष्ट्र पधार रहे हैं क्या प्रिय युधिष्ठिर और पुत्र दुर्योधन आ गए सब लोग आ चुके हैं महाराज और आप ही की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं द्युत क्रीड़ा आरंभ हो
विद्युत क्रीड़ा आरंभ हो ज्येष्ठ भ्राताश्री <laughs> पहले नियम तो बना लो पुत्र भाइयों के बीच में नियम कैसे मामा श्री क्रीड़ा तो क्रीड़ा ही होती है ज्येष्ठ भ्राताश्री इसलिए खेल के शुभारंभ से पहले नियम तो बना ही लेने चाहिए ताकि खेल के उपरांत कोई आरोप न लगा सके मेरी ओर से तो कोई विशेष नियम नहीं है अनुज तुम बताओ मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं भ्राताश्री कि दाव तो मैं ही लगाऊंगा परंतु पांसे मेरी ओर से पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे वो क्यों यदि आपको पांसे फेंकना नहीं आता भ्राता दुर्योधन तो फिर हमें द्यूत के लिए आमंत्रित ही क्यों किया क्या इंद्रप्रस्थ नरेश मामा श्री से खेलते घबराते हैं घबराने ना घबराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है सूत पुत्र अंगराज प्रश्न तो यह है भ्राता दुर्योधन कि युद्ध और द्युत में प्रति पुरुष को आगे नहीं किया जाता अर्जुन ठीक कहते हैं महाराज आपके लिए तो सदैव अर्जुन ही ठीक कहते हैं काकाश्री यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री नहीं खेलना चाहते तो न खेले परंतु यदि द्युत क्रीड़ा होगी तो पांच से मेरी ओर से मेरे पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे क्रीड़ा में हारना अपमान नहीं होता पुत्र मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूं पितामह परंतु मेरी ओर से पांच से मेरे मामाश्री ही फेंकेंगे नहीं तो यह द्युत क्रीड़ा नहीं होगी परंतु पुत्र कोई एक कारण तो बताओ कि ऐसा क्यों होगा ऐसा इसलिए होगा पिताश्री क्योंकि ऐसा होने के लिए मैं कह रहा हूं यदि ज्येष्ठ भ्राता श्री को यह स्वीकार नहीं तो उठा लो चौसर मैं जा रहा हूं अनिल दुर्योधन यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पास से मामा श्री फेंके तो यही होगा तुम बैठ जाओ <laughs> इतने क्रोधित ना हो बैठो भांजे बैठो मैं ये अनमोल माला गांव पे लगाता हूं ये मेरी ओर से चलिए मामा श्री अवश्य सम्राट धैर्य सैनिक को शस्त्र राजा देता है गंधार नरेश और आप इस समय दुर्योधन के सैनिक हैं इसलिए आप दुर्योधन के पासों से ही खेलें ये भी ठीक है पुत्र दुर्योधन के पासों से ही खेल लेते हैं हस्तिनापुर का तो दोष ही यही है कि वो किसी के ऊपर भरोसा करना ही भूल गया है लाओ भांजे पांसे दो लाओ <laughs> ये देखिए विदुर जी अब तो संतुष्ट है ना आप नहीं मामा श्री आप अपने पासों से खेलिए इंद्रप्रस्थ में भी तो आप अपने ही पासों से खेले थे <laughs> नहीं युधिष्ठिर अब तो मैं पुत्र दुर्योधन के ही पासों से खेलूंगा तुम आरंभ करो नहीं मामा श्री आप दुर्योधन की ओर से खेल रहे हैं और दुर्योधन मेरा प्रिय अनुज है तो क्रीड़ा भी उसी की ओर से आरंभ होगी जो आपकी आज्ञा सम्राट <laughs> क्यों भांजे मामा श्री अवश्य तुम्हारा कहना तो मैं टाल ही नहीं सकता भांजे अब देखो आ जा मेरे छे 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 
<laughs> चलो गोटी भांजे <laughs> अब देखना चमत्कार <laughs> <laughs> मामा श्री पाव भारा अभी लो भांजे <laughs> चलो बोटी भांजे <laughs> अब मांगो भांजे आठ 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 भी आ गया दस दस पुत्र दुर्योधन दस भी आ गया प्रिय युधिष्ठिर तुम तो तरस जाओगे पांच से फेंकने के लिए मामा श्री मुझे नौ की आवश्यकता है <laughs> ये हार तो तुम पहन ही लो युवराज दुर्योधन आ जा नो 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 प्रिय अर्जुन ये हार तो हमें दो दे दो पुत्र अर्जुन सम्राट युधिष्ठिर का नौ लखा माता श्री अब तो ये अनमोल हार हमारा हुआ <laughs> नौ लखा हार <laughs> भांजे दुर्योधन ये तुम्हारी पहली जीत है <laughs> मेरा सुझाव है महाराज कि दुर्योधन का हट पूरा हो गया है उसके निमंत्रण का मान रख लिया गया है युधिष्ठिर हार गए हैं दुर्योधन जीत गए हैं तो अब इस द्यूत को यहीं समाप्त कर देना चाहिए पितामा यह कैसे हो सकता है क्या सारा संसार हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा कि युवराज दुर्योधन ने सम्राट युधिष्ठिर को जीतने का अवसर ही नहीं दिया क्या इससे हस्तिनापुर का अपमान नहीं होगा पितामा ये तो दुर्योधन ठीक कह रहा है ताश्री बड़े भैया पितामह की बात सुनिए मैं दांव से उठकर हस्तनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों का ही अपमान नहीं कर सकता भीम अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर अब मैं एक लाख अठारह हजार स्वर्ण मुद्राएं और अक्षय धन भंडार दाव पे लगाता हूं तो मैं इन एक लाख अठारह हजार स्वर्ण मुद्राओं और अक्षय धन भंडार को जीते लेता हूं प्रिय युधिष्ठिर <laughs> मामा श्री ये है हमारी आज्ञा करी सेना भांजे <laughs> पांडवों के धन को नहीं पांडवों के मन को जीतने का प्रयत्न करो युवराज दुर्योधन काका श्री तो आप इंद्रप्रस्थ नरेश दिग्विजयी मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री से कहिए कि यदि वे द्युत में हारने से डरते हो तो उठ जाए मैंने उन्हें द्युत के लिए आमंत्रित किया है काका श्री और मैं ही जीतने के उपरांत द्युत समाप्त करके उनका अपमान नहीं कर सकता इस बार मैं अपना रथ दाव पे लगाता हूं <laughs> युवराज यदि आज्ञा हो तो महाराज का रथ जीत लू आज्ञा है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ मामा श्री बोलो भाजे मुझे आठ की आवश्यकता है अवश्य अभी लो माता श्री अब तो आपको पैदल चलना पड़ेगा प्रिय युधिष्ठिर रथ भी गया रथ भी गया अब 
अब क्या लगाएंगे सम्राट युधिष्ठिर बोलिए बोलो कुंती पुत्र अब मैं अब मैं अपनी एक लाख दासिया उनके स्वर्ण अलंकारों सहित दाव में लगाता हूँ युवराज दुर्योधन के पास दासियों की तो कमी नहीं है फिर भी यदि आप उन्हें हारना ही चाहते हैं तो यही सही एक लाख दासिया अपने स्वर्ण अलंकारों सहित इस बार मेरी सेना मुझे छह की आवश्यकता है छह की बोलो सम्राट युधिष्ठिर अब क्या लगाओगे सोने के हौदे वाले एक हजार हाथी पांचे सोने के हौदे वाले एक हजार हाथी चलिए मामा श्री मुझे सात की आवश्यकता है सात अवश्य आएगा पांचे एक हजार हाथी भी हमारे हुए घबराइए नहीं भ्राता श्री लगाइए कुछ और है लगाने के लिए भ्राता श्री मेरे पास आयुत परयुत पदम अरबुत खर्व शंख निरखाव महामदम कोटि मध्यम और परार्थ बल्कि इससे भी अधिक धन है वो सब मैं दाव पे लगाता हूं तुमने लगाया सम्राट पुत्र तू ये लो मैंने जीत लिया अब क्या चाहिए भांजे हमें आठ की आवश्यकता है मामा श्री आठ आना ही चाहिए भांजे आठ 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 ये लो भांजे ये भी तुम्हारा हुआ परयुत अर्बुत शंख महामतम कोटि सारा धन तुम्हारा क्या आप भी कुछ रह गया है भ्राता श्री बोलिए सम्राट सोचिए सम्राट सोचिए बोलो प्रिय युधिष्ठ ब्राह्मण और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर देश भूमि प्रजा और उसका धन दाव पे लगाता हूं भूमि प्रजा धन इंद्रप्रस्थ सब दाव पे भांजे मेरी सेना बस इसी घड़ी की तो प्रतीक्षा थी इस बार तुम्हें जीत रहा है बारह भाजे भ्राता श्री इंद्रप्रस्थ मेरा हुआ आप तो सब कुछ हार गए सम्राट आप कहा के सम्राट मामा श्री <laughs> 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 तो क्या सम्राट युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ भी हार गए <laughs> <laughs> अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर संकोच नहीं करो जीतने का अवसर अभी भी है महाराज अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दाव पे लगाता हूं
भगवान के लिए इस द्युत क्रीड़ा को अब यहाँ समाप्त कीजिए महाराज <laughs> परंतु जो दाव लग चुका है वो हाथ तो हो लेने दीजिए गंगा पुत्र <laughs> पांसे फेंकु प्रिय युधिष्ठिर हाँ मामा श्री चलिए घबराओ नहीं प्रिय युधिष्ठिर अच्छा क्षत्रिय वही है जो युद्ध और द्यूत में कभी नहीं घबराता हाँ अब क्या चाहिए प्रिय दुर्योधन मुझे नौ की आवश्यकता है नो अवश्य आएगा नौ पुत्र नो नकुल दास हुआ नकुल दास प्रिय युधिष्ठिर अब क्या लगाओगे अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दाव पे लगाता हूं सहदेव मेरी सेना तैयार है भांजे दुर्योधन बोलो भांजे क्या चाहिए मामा श्री हा भांजे मुझे छह की आवश्यकता है अवश्य भांजे सहदेव लो भांजे सहदेव भी तुम्हारा दास हुआ राता श्री आप क्या लगाते हो अर्जुन दाव पर लगाने से पहले अपने भाइयों से तो पूछ लीजिए ज्येष्ठ भ्राताश्री कि वे दाव पर लगना चाहते भी हैं या नहीं मुझे अपने अनुजों से पूछने की आवश्यकता नहीं है आप पासे फेंके गंदा नरेश अरे भांजे अर्जुन मामा श्री हाँ भांजे मुझे आठ की आवश्यकता है अवश्य भांजे वीर अर्जुन के लिए तो आठ भी आएगा धर अर्जुन तुम मेरे दास हुए वीर अर्जुन तुम्हारा दास दुर्योधन राता श्री आप क्या लगाओगे बोलो मैं अपने भाई भीम को दाव पे लगाता हूं भांजे बलवान भीम मामा श्री पोबारा पोबारा प्रिय भीम ये भी दास भीम भी दास हुआ तुम मेरे दास हो भीम अब महाराज अब मैं अपने आप को दाव लगाता हूं महाराज युधिष्ठिर दाव पे भांजे दुर्योधन यदि तुमने चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को जीत लिया तो सारा विश्व तुम्हारी मुट्ठी में मेरी सेना को ये दाव जीतना ही पड़ेगा मामा श्री ये पासा मुझे चाहिए मामा श्री अवश्य भांजे अब मुझे नौ की आवश्यकता है नौ नौ No! 
तुम मेरे दास हो युधिष्ठिर तुम मेरे दास हो शाबाश मेरी सेना अब तो ये द्यूत समाप्त करना ही पड़ेगा क्योंकि आप दाव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है कैसे नहीं महाराज वो अभिमानी वो मृग नयानी द्रौपदी जो है आपके पास तुम सब मेरे दास हो चुके हो बैठ जाओ बैठ जाओ <laughs> मेरे दास महाराज इस सभा में आपकी पुत्र वधु का नाम इस अनादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप रह गए अपने इस पुत्र दुर्योधन को त्यागने का साहस कीजिए महाराज नहीं तो ये कुरु राज घराने पर इतनी कालिख मिलेगा कि गंगा जी का सारा जल इस कालिख को धोने के लिए कम पड़ जाएगा इस अभिमानी काले कवे को इस राज घराने के आंगन से हटा दीजिए महाराज और मयूरों को आमंत्रित कीजिए कि वे आए और इस राज घराने को फिर से मान और सम्मान के योग्य बना दें और ये शुभ कार्य करने में विलंब न कीजिए महाराज विलंब न कीजिए नहीं तो कुरु राज घराने का इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा काका श्री हस्तिनापुर नरेश के इतिहास से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतिहास वीरों महावीरों का दास होता है यदि आप केवल महामंत्री होते तो पिता श्री के चरणों की सौगंध मैंने आपके शीश को आपकी गर्दन से यू उखाड़ कर फेंक दिया होता जैसे कि माली किसी वाटी का सा घास उखाड़ कर फेंक देता है परंतु आप जैसे भी हैं काका श्री हैं आप तो उस बिल्ली की भांति हैं जो उसी को पंजा मारती है जो उसे अपनी गोद में बैठा कर खाना खिलाता है आप ये न समझिए काका श्री कि हमें यह ज्ञान ही नहीं कि आपकी नीति ने सदैव हमारा ही विरोध किया है या तो आप पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य की भांति चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जाइए नहीं तो फिर इस सभा से निकल जाइए यदि तुम मान और अपमान कर जानते होते दुर्योधन तो बीच में बोलकर अपने पिताजी का यू अपमान न करते ये सभा अभी तक महाराज त्राश की है और यहां न तुम्हें किसी को निकालने का अधिकार है और न यहां इस सभा में किसी को बुलाने का महाराज इस सभा में विनाश का नाग फन काढ़े बैठा हुआ है उसे घेरिए मत अपने परिवार पर दया कीजिए महाराज दया कीजिए और इस विनाश के नाग को इस सभा से निकल जाने का मार्ग दीजिए द्यूत क्रीड़ा की समाप्ति की घोषणा कीजिए महाराज द्यूत क्रीड़ा की समाप्ति की घोषणा कीजिए काका श्री द्यूत का निमंत्रण मैंने भेजा था और उसकी समाप्ति की घोषणा केवल मैं ही कर सकता हूं केवल मैं भ्राता श्री लगाते हैं द्रौपदी को दाव पर लगाते हैं द्रौपदी को दाव पर बोलो प्रिय युधिष्ठिर
उठाओ पांसे मामा हाँ भांजे मुझे द्रौपदी चाहिए अवश्य भांजे मेरे पांसे मेरा आदेश अवश्य मानेंगे भांजे मामा श्री मुझे नौ की आवश्यकता है अवश्य पुत्र दुर्योधन नौ अवश्य आएगा हा? बस एक बार और मेरे पास हो महारानी द्रौपदी भी तुम्हारी दासी पुत्र दुर्योधन द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर का श्री जाइए और जाकर उस द्रौपदी को यहां लेकर आइए आज से आज से वो मेरी दासी है दासी और उसका स्थान राजभवन में नहीं वो मेरी दूसरी दासियों के साथ रहेगी मूर्ख यमराज को आमंत्रित न कर महामंत्री विदुर तुमने मेरा आदेश न मानकर अच्छा नहीं किया दौरबाल आ गया युवराज जाओ और जाकर उस द्रौपदी को यहां लेकर आओ जो आ गया युवराज महारानी की जय हो आओ द्योत क्रीड़ा गृह का द्वारपाल आया है और आपके दर्शन की आज्ञा चाहता है उसे द्वार के सामने लाओ बोलो द्वारपाल हे महारानी जो शब्द लेकर मैं भेजा गया हूं उनको कहते मेरी जीप डर रही है तुम्हें ऐसे शब्द लेकर किसने भेजा है युवराज दुर्योधन ने तुम्हें देवर जी ने भेजा है और वो भी असभ्य शब्दों के साथ तो वे असभ्य शब्द बोलो द्वारपाल तुम तो इस समय युवराज का कंठ हो बोलो द्वारपाल <laughs> क्या हस्तिनापुर के द्वारपाल अपने महाराज की पुत्रवधु के आदेश का पालन नहीं करते <laughs> बोलो क्या कहलवाया है युवराज ने कीड़ा में महाराज युधिष्ठिर अपना राज मुकुट हार गए हैं महारानी जी क्या महाराज अपने राज्य हार गए लगता है तुम्हें कुछ और कहना है वो भी कह डालो महाराज अपने अपने चारों भाइयों को भी हार गए हैं महारानी जी नहीं द्वारपाल 
तुमसे अवश्य सुनने में कोई भूल नहीं होगी भाई की गिनती संपत्ति में थोड़ी होती है कि महाराज उन्हें भी हार गए वो तो आपको आपको भी हार गए महारानी लगता है तुम्हारे ऐसा बेशब्द अभी तक समाप्त नहीं हुए रोहमत द्वारपाल वो भी कह डालो युवराज ने आपको द्यूत किया गृह में आने का आदेश दिया आदेश क्या मैं उनकी दासी हूँ कि वो मुझे आदेश देने लगे हरे पुत्र तो धर्मराज है अपनी पत्नी को तो कोई अधर्मी भी दाव पर नहीं लगा सकता क्या वो मदिरा पीकर खेल रहे थे नहीं बहुरानी उन्होंने मदिरा नहीं पी है वो अपने भाइयों को और मुझे जानते बुझते हार गए तो वही लौट जाओ और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से ये पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना मैं वहां नहीं चल सकती मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आओ और मुझे ले चलो जो आ गया बहुरानी जो आ गया राज पाठ सब हार कर हारे भाई चार दास बने दासी बनी पांचाली सी नार जुआ बुरा है खेलना करे बुद्धि का नाश धर्म राज का धर्म भी बंधा जुए के पास सीख हम करे स्वागत करे स्वागत